बसमीम असल वरम वर्क उम्मीद दोस्तों आप सब खैर आफिस से होंगे आज दोस्तों मरासी प्लस प्लस लैंग्वेज का लेक्चर नंबर वन हंड्रेड फाइव है फाइल हैंडलिंग का जिसमें मैं आपको डिलीट रिकॉर्ड फ्राम द फाइल के फाइल से हम कैसे कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड या मल्टीपल रिकॉर्ड कैसे डिलीट करते हैं तो इस वीडियो में ये सीखने वाला हूँ दोस्तों कंग्रेचुलेशन ये आज हमारी सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज की लास्ट वीडियो है इसके बाद हमारा इन शाला सी प्लस प्लस के सारे टॉपिक कवर अप हो गए हैं इस वीडियो के बाद कोई नया लेक्चर अपलोड नहीं होगा और इन शाला मैं नेक्स्ट लैंग्वेज पर मूव करने वाला हूँ और इसके बाद जो नेक्स्ट लैंग्वेज में जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ वो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एलगोरिदम इज द एडवांस वर्जन ऑफ सी प्लस प्लस लैंग्वेज ओके तो सी प्लस लैंग्वेज की एडवांस वर्जन जो है डाटा स्ट्रक्चर एंड एलगोरिदम है तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा और उसके डिटेल के साथ आपको सारे कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा लिंक लिस्ट क्या होती है टाइप ऑफ लिंक लिस्ट क्या होती है ट्रीज क्या होते हैं ओके हमारे पास क्यूज क्या होते हैं स्टैक्स क्या होते हैं तो ये सारी चीजें इनशाला मैं आपको कवर अप करवाने वाला हूँ तो ये आज हमारी लास्ट वीडियो है तो दोस्तों आपने अगर अभी तक फाइल हैंडलिंग के पिछले तमाम वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें ताकि आपको फाइल हैंडलिंग के तमाम कंसेप्ट क्लियर हो जाए उसके साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल शाह टेक्निकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सर ये अच्छी अच्छी वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आपको खुद से मैंने वाली सर्च ना करना पड़े तो दोस्तों आपको अपडेट करने वाला रिकॉर्ड अगर आपने मेरा देखी वीडियो जिसमें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर नंबर वन हंड्रेड फोर के अंदर अपडेट करना सिखाया था अगर आपने वो वो देखा तो सेम एज डिलीट वाला भी सेम एज सारा कोड वैसे ही है ओके तो सिंपल मैं फिर भी स्टेप बाय स्टेप सारा करूंगा और आपको साथ समझाते रहूंगा तो सबसे पहले दोस्तों अगर हमें फाइल को किसी फंक्शन के अंदर फाइल को राइट टू रेट दोनों करना हो तो हम क्या यूज करते हैं एफ सेट रेन ओके ये आप वाइड फाइल आपको पता है देन दोस्तों अगर हमने अपडेट और डिलीट करना हो तो हमें आपको पता है दो फाइल्स की जरूरत होती है एक वो फाइल जिसके अंदर ऑलरेडी हमारा डाटा एग्जिस्ट कर रहा है देन हम अपडेट करने के बाद आपको पता है वहां से डाटा उठा के नई फाइल में ट्रांसफर करते हैं और इस तरह डिलीट करने के बाद भी सारा सारा डाटा उठा के नई फाइल में ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हमें दो फाइल की जरूरत है तो आप यहाँ पे दो फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने आपको बताया था जितने आप यहाँ पे फाइल के नाम देते जाएंगे उतनी फाइल क्रिएट होती जाएंगी ओके तो मैं पहली फाइल के नाम देता हूँ फाइल देन दूसरी फाइल के नाम देता हूँ फाइल वन ओके तो ये मेरी दो फाइल क्रिएट होगी एक फाइल के नाम से एक फाइल वन के नाम से ओके और दोनों को मैंने किस काम के लिए यूज करना है राइट के लिए भी और रेट के लिए भी सिंपल ओके एफ सेट ट्रीम यूज किया हुआ मैंने ओके और मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में दिखाया था बताया था कि एफ सेट ट्रीम जो है फाइल है जो फाइल हेडिंग करने से पहले आपने यहाँ पे इंक्लूड करवानी होती है इंक्लूड एफ सेट ट्रीम देन आपको मैंने एक नई हेडफाइल के बारे में बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर जो थी हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच ये हेडफाइल तो उसको क्या करती है जब हमने फाइल हैंडलिंग के अंदर कोई फाइल रिमूव करनी हो या किसी फाइल का नाम रीनेम करना हो मीन्स उसके ओल्ड नाम को न्यू नाम में कन्वर्ट करना हो तो दोस्तों उसके लिए ये वाली हम हाइड्रो फाइल यूज करते हैं हैश इंक्लूड एस टी डी आई यू डॉट एच ये भी आपने लाद में इंक्लूड करवानी होती है ओके देन हम नेक्स्ट मूव करते हैं और यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हमारे पास जो फाइल है पी सी के अंदर डिफॉल्ट के अंदर मेरे पास एक फाइल है यू एन नाम की ओके और इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है उसके अंदर रिकॉर्ड है और दोस्तों आपको पता है फाइल से डाटा फैच करते हुए हम ये चेक करते हैं कि ईच रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास कितनी नंबर ऑफ डिफरेंट वैल्यूज है तो पहला हमारे पास रोल नंबर है दूसरा नेम है और दूसरा तीसरी एज है तो इन तीनों वैल्यूज के लिए मैं आपको पता है हम क्या बनाते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल बनाते हैं जिनमें हमारी वो तमाम वैल्यूज आके सेव होंगी तो पहले मैं बना लेता हूँ यहाँ पे रोल के नाम से वेरिएबल देन मैं एक बना लेता हूँ एज के नाम से वेरिएबल और देन मैं बना लूंगा स्ट्रिंग के नाम से स्ट्रिंग राइट टाइप का एक नेम के नाम से वेरिएबल ओके तो ये तीन वेरिएबल हो गए जिसमें मैं रोल रोल में रोल रोल नंबर लूंगा एज में एज ले लूंगा उसकी और नेम में नेम ले लूंगा देन दोस्तों एक मैं यहाँ पे एक हेल्पिंग वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ रोल वन के नाम से ओके ये वेरिएबल मैंने इसलिए बनाया जारी बात है पहले मैं ये, ये, वो भी तो आपको जारी बात है यूजर से आपने ये भी तो पूछना है किसका रिकॉर्ड आप डिलीट करना था वो जो आपको रोल नंबर देगा जिस बच्चे का वो रोल नंबर जारी बात है आप ये रोल नंबर वेरिएबल तो फाइल से आने वाले रोल नंबर अपने अंदर सेव करेगा ना लेकिन जो यूजर से आपने जिस रोल नंबर को डिलीट करना है वो रोल नंबर भी तो कहीं आपने सेव करवाना ना तो उसके लिए हमने क्या ले लिया एक अलग से वेरिएबल लिया जिसका जिसका नाम हमने रख लिया रोल वन के नाम से इसमें हम वो वाला रोल नंबर लेंगे जिसको हमें डिलीट करना होगा देन दोस्तों इसकी वैल्यूज को हम फाइल से आने वाली तमाम रोल के अंदर जो वैल्यूज होंगे उनके साथ कंपेयर करेंगे जहां पे वो मैच हो जाएगी वो वाला रोल नंबर हम डिलीट कर देंगे ओके डिलीट मीन उसको मीन्स डिलीट करने से फाइल में मुराद ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपने जिस रोल नंबर को जो रोल नंबर आपको म
किसी दूसरी फाइल में रखवा देते हैं यही वजह क्योंकि यहाँ पे हमने दो फाइल क्रिएट की हुई है ओके देन दोस्तों अब अपने क्या करना है सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि जिस फाइल में मेरा डाटा पड़ा हुआ है क्या वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे फाइल को ओपन करेंगे फाइल तो मेरी फाइल का नाम आप कुछ भी रख लें फॉर एग्जाम्पल इसको वो वाली फाइल का नाम दे देंगे जिसको मर्जी आप वो वाली फाइल का नाम दे देंगे फॉर एग्जाम्पल पहली फाइल को ही नाम दे देता हूँ कौन सी प्रीवियस फाइल जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है जो है नाम से तो मैं कहता हूँ फाइल डॉट ओ पी एन ओपन तो आप, आपने याद रखना है ये वाली फाइल को मैं ये वाली फाइल मैं यूज करूँगा फाइल नाम जो यूज करूँगा मैं रीड वाली फाइल के लिए और ये फाइल वन वाला नाम जो मैं यूज करूँगा नई फाइल जिसको जिसके अंदर मैंने डेटा नया राइट करना उसके लिए ओके ये आपने आपने याद करनी है याद रखनी है ये चीज़ ओके तो मैं बात दूंगा या मैं कहूँगा यू एन नाम की डिफॉल्ट के अंदर यू एन नाम की फाइल है जिसकी एक्सटेंशन किया टेक्स्ट और इसको मैंने किस काम के लिए यूज करना है आई ओ एस इनके लिए मींस रीड करने के लिए ओके देन क्या क्लियर हो गया देन दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था सबसे पहले आपने इफ जैसी फाइल ओपन करें रीड करने के लिए सबसे पहले आप वेरीफाई करें इफ कंडीशन लगा के कि क्या ये फाइल इस फोल्डर के अंदर एग्जिस्ट करती है तो हम वो हम कैसे करते हैं इफ और इफ के अंदर जाके हम कहते हैं उस फाइल का नाम बोलते हैं ओके तो फाइल का नाम हमने क्या रखा हुआ है फाइल और फाइल के शुरू पे हम नॉट का ऑपरेटर लगा देते हैं जो ये कह रहा है इफ अगर ये जो फाइल मैंने ओपन किया अगर ये फाइल तुम्हें नहीं मिली मीन्स नॉट का ऑपरेटर नहीं मिली तो फिर क्या करो इफ ही कंडीशन के अंदर आओ और आके सी आउट करवाओ फाइल ओपनिंग एरर तो ये करने के बाद क्या करो फाइल को साथ ही क्लोज करवा दो और क्या करो गो टू क्योंकि अगर फाइल नहीं मिली है तो सिंपल क्या करो फाइल को जो फाइल तुमने ओपन किया उस फाइल को क्लोज करो और दस साथ ये करो कि जी इससे नीचे वाला जो प्रीवियस नीचे वाला जो अपर कोड डोन डोन की तरफ इसके नीचे जितना भी कोड लिखा गया उसको फिर एग्जीक्यूट नहीं करना है जारी बात है जब फाइल उसे नहीं मिली है तो फिर नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है तो सिंपल मैंने कहा गो टू पी पे चला जाओ तो गो टू पी हमें हेल्प करेगा कोड को स्किप करने के मीन्स इस इफ के बाद जितना भी कोड होगा उसको मैं स्किप करके सिंपल पी पे चला जाऊँगा ठीक है अब इस पी से पहले मैं यहाँ पे अगर लेकिन अगर उसे फाइल मिल जाती है मींस अगर उसे फाइल मिल जाती है तो ये इफ़ी कंडीशन नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिक जब ये नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिक ये नीचे वाला कोड रन हो जाएगा तो इस कोड के अंदर अब मैं जाके अब अपनी जो नई फाइल है जो राइट करने के लिए मैंने ओपन करनी है उसको यहाँ यहाँ पर जाकर मैं ओपन करूँगा तो उसका फाइल नाम नाम क्या मैंने रखा हुआ है फाइल वन डॉट ओ पी एन ओपन ओपन कहाँ करनी है डी फोल्डर के अंदर के नाम का रखना है यू एन वन के नाम से ओके तो दो सौ हर फाइल का अपना अपना नाम होता है ये ये वो फाइल है जो हम ऑलरेडी जो हमारी एग्जिस्ट कर रही है यू एन नाम से और ये वो फाइल मैंने नई क्रिएट की है यू एन वन के नाम से जिसके अंदर मैं नया जो डाटा होगा वो <coughs> जिसको डिलीट करना है उसके अलावा जो बाकी सारा डाटा वो उठा के इस न्यू फाइल के अंदर सेव करवा दूंगा ताकि जब मैं इस यू नाम की फाइल को रिमूव करूं तो ये मेरा डाटा सिक्योर हो जाए सारा ओके सिंपल तो मैंने कहा यू एन वन के नाम से एक फाइल क्रिएट करूं जिसकी एक्सटेंशन क्या होगी टेक्स्ट और उसको किस काम के लिए ओपन करना राइट के लिए तो मैं क्या लिखूंगा आई ओ एस आउट मोड के लिए देन आई ओ एस अपेंड मोड के लिए तो मैंने आपको बताया था अपेंड मोड हम क्यों लिखते हैं सारी बात अगर दोस्तों मैंने आपको ये क्लियर करवाया था अगर आप आई ओ एस अपेंड नहीं ना लिखते हैं तो जब आप कोई डाटा किसी फाइल के अंदर सेव करवाएंगे ना नेक्स्ट टाइम जब उस फाइल के अंदर नए सिरे से उस फाइल को ओपन करके नया डाटा सेव करवाएंगे तो क्या होगा अपना प्रीवियस डाटा खत्म हो जाएगा नया डाटा उसके अंदर सेव हो जाएगा मीन्स वो हिसाब हो गया कि एक वेरिएबल के अंदर पहली वैल्यू दी दन दूसरी वैल्यू दी तो दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू के ऊपर ओवर राइट होगी मीन पहली वैल्यू खत्म दूसरी वैल्यू सेव ऐसे दोस्तों अगर आप अपेंड अपेंड ना ना लिखें तो क्या होता के फाइल के अंदर जो प्रीवियस डाटा होता है वो खत्म हो जाता है नया फाइल डाटा सेव हो जाता है लेकिन जब हम लिखते हैं ना अपेंड इसका मतलब ये होता है कि प्रीवियस डाटा खत्म नहीं करना बल्कि उसके साथ ही ये नया डाटा अपेंड कर दो ओके सेव कर दो ओके देन ये आपने लिखना नहीं बोलना ओके जब भी आपने डाटा राइट करना है तो सिंपल अब मैं नेक्स्ट क्या करूंगा सिंपल मैंने फाइल राइट करने के लिए ओपन कर ली राइट करने के बाद मैंने क्या करना जो फाइल मैंने रीड करने के लिए ओपन की थी उस फाइल में से डाटा लेके आऊंगा तो उसका फाइल का नाम क्या था फाइल और उसमें पहली चीज क्या है पहला रोल नंबर है फिर देन नेम है फिर देन उसकी एज है तो पहला पहली मैं चीज रोल नंबर है तो रोल नंबर किसमें लाके सेव करूंगा रोल वाले वेरिएबल में देन नेम नेम वाले वेरिएबल में देन एज एज वाले वेरिएबल में तो ये वैल्यू आ गई वैल्यू आने के बाद दोस्तों अब हमने क्या करना है वाइल लोप चलानी क्योंकि हमें नहीं पता लोप फाइल के अंदर कितना डाटा है तो हम करते हैं दोस्तों जब हमें एग्जैक्ट मन नहीं पता कि फाइल
और वाइल लूप के अंदर लिखते हैं उस फाइल का नाम कि ये जो फाइल है फाइल डॉट एंड लो फाइल ये एक फंक्शन है जो क्या करता है जब लो इस फाइल को तब तक चलता रहता है जब तक लोप एंड नहीं हो जाती और दोस्तों अगर फाइल के अंदर डाटा हो तो ये हमें जीरो रिटर्न करता है तो अगर ये जीरो रिटर्न करेगा तो इसका मतलब फाइल के अंदर डाटा है तो जब डाटा है तो हमने वाइल लोप को चलाना है तो उस जीरो को हम किसी वन में कन्वर्ट करने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं नॉट का ऑपरेटर यूज कर लेते हैं ओके ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप नॉट के ऑपरेटर की कहानी सुन सारी डिटेल बताई थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें प्लीज ओके अब मैं वाइल लूप के अंदर आया और आके मैंने क्या किया ये रिकॉर्ड दोबारा से फैच करूंगा ओके जारी बात है ये रिकॉर्ड ये वाली लूप ये वाली कंडीशन तो एक दफा चलेगी ना ये वाली कोड ओके दैन मैं रहता हूँ जब ये लूप के अंदर आया जारी बात है तब भी तो हमें रिकॉर्ड चाहिए ना अंदर से ओके बार बार स्टेप बाय स्टेप तो इसको इसको कोड को मैंने दोबारा लिखना पड़ेगा ये देख लिया मैंने अब देखें जरा गौर करना मैंने कहा जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड आया तो सबसे पहले क्या करें इफ कंडीशन चेक करें जारी बात है मैंने ये चेक करना है कि क्या जो यूजर ने मुझे वैल्यू दी है तो यूजर यूजर से वैल्यू हम यहाँ पे ले लेते हैं पहले ओके तो हम यहाँ पे पहले ना सी आउट करवा लेते हैं ओके ठीक है तो ये मैं किसमें रखवा लेता हूँ रोल वन वाले वेरिएबल में रोल वन ओके कंट्रोल के साथ सेव किया देखिए मैंने इस वाले यूजर से ये वैल्यू ले लिया कि तुम जिस रोल नंबर को डिलीट करना उस रोल नंबर वो वाला रोल नंबर मुझे दो तो वो किस में सेव करवा लिया रोल वन में अब मैं यहाँ पे आके चेक करूंगा इफ जो रोल वन के अंदर वैल्यू है क्या वो इक्वल टू इक्वल टू है किसके जो ये वाला वेरिएबल है रोल वाला इसके अंदर कहाँ से वैल्यू आ रही है फाइल से तो मैं कहूँगा फाइल्स के अंदर से जो भी रोल नंबर आया रोल वाले वेरिएबल में उसको कंपेयर करो मेरे रोल वन वाले वेरिएबल के साथ ओके की वैल्यू के साथ ओके तो अगर तो ये मैच कर जाती है तो सिंपल इफ कंडीशन के अंदर आओ और आगे सी आउट को ठीक है तो सिंपल अगर तो वो मैच कर जाता है इसका मतलब उसे रोल नंबर मिल गया फाइल के अंदर तो सिंपल आगे क्या कहेगा रिकॉर्ड इज डिलीटेड तो इसके अलावा अगर वो मैच नहीं करता मीन मैंने आपको क्या कहा था कि जो मैच कर जाएगा इसका मतलब उसे तो वहाँ ही छोड़ देना लेकिन जो मैच नहीं करता उन तमाम रिकॉर्ड को उठाए और नई फाइल जो हमने क्रिएट की है यू एंड के नाम से उसमें फेंक दे तो सिंपल ये पूरे के सारे के सारा रिकॉर्ड जो है फॉर एग्जाम्पल मैंने इस रिकॉर्ड को डिलीट करना है इसको तो जो बाकी रिकॉर्ड जो मैच नहीं कर रहा वो मैच कब नहीं करेगा जब इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो सिंपल मैंने कहा जब इफ नहीं चलेगी तो ऑटोमेटिक क्या चले एल्स चले तो जब एस चलेगी तो जो रिकॉर्ड ये फाइल से लेके आया उस रिकॉर्ड को कहाँ फे, फेंक दे फाइल नहीं जो फाइल हमने क्रिएट की यू एन वन के नाम से तो उसका हमने नाम क्या रखा हुआ है फाइल वन के नाम से तो मैंने कहा फाइल वन के अंदर ये रिकॉर्ड जो भी लेके आ रहा है अगर वो मैच नहीं करता इसका मतलब वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं होगा तो जब वो डिलीट नहीं होगा तो वो वाला रिकॉर्ड उठाए और उठा कहाँ फेंक दे नई फाइल के अंदर तो यहाँ तक क्लियर हो गया सिंपल दोस्तों कोई लॉजिक नहीं थी सिंपल देखें सिंपल इजी था बहुत मैंने कहा सिंपल अगर इफ ये मैच कर जाता तो सिंपल को रिकॉर्ड इज रिलेटेड अदरवाइज जो है ना एल्स के अंदर आओ और अगर वो मैच नहीं करता तो सिंपल वो सारा के सारा, सारा रिकॉर्ड बार बार उठाओ और कहाँ फेंक दो नई फाइल के अंदर सिंपल ओके तो अब जो मैच कर जाएगा वो ऑटोमेटिक वो प्रीवियस फाइल के अंदर ही रहेगा तो सिंपल जब वो उसके अंदर ही रहेगा तो सिंपल लास्ट के जब वाइल ओप कैंड हुआ तो मैं लास्ट पे सिंपल आगे क्या किया मैंने कहा जो फाइल मैंने दो ओपन की थी एक फाइल के नाम से फाइल फाइल के नाम से और एक फाइल वन के नाम से ओके तो इन दोनों को क्या करो क्लोज कर दो फाइल डॉट क्लोज इसी तरह फाइल वन डॉट क्लोज ओके मैंने क्या किया मैंने जो फाइल रीड वाली ओपन की थी उसको भी क्लोज कर दिया और जो राइट करने के लिए ओपन की थी उसको भी क्लोज कर दिया अब मैंने क्या करना गया दोस्तों सिंपल ये जो रीड वाली फाइल मैंने ओपन की थी इसका सारे का सारा रिकॉर्ड जो मैं जो मैच नहीं किया उसको मैंने उठा काम भिजवा दी है नई फाइल के अंदर मीन यू एन यू एन वन के अंदर तो सिंपल अब जो यू एन वाली फाइल है ये जो प्रीवियस फाइल है जिसके अंदर सारे का सारा रिकॉर्ड सिर्फ अब कौन सा रिकॉर्ड इसके अंदर पड़ा हुआ है जिसको मैंने डिलीट करना था बस वो रह गया तो अब इस फाइल में कोई जरूरत नहीं है जब इसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं क्या करूँगा इसको रिमूव कर दूंगा तो रिमूव करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया था रिमूव करने के लिए सबसे पहले तो अपनी हेड फाइल लिखनी होती है ये वाली एस टी एस टी डी आई यू डॉट एच ये हेड फाइल इंक्लूड करवानी होती है ओके देन उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे आके क्या करना है यहाँ पे आके लिखना है रिमूव के रिमूव कर दो 
देन दोस्तों जिस फाइल को आपने रिमूव करना है उस फाइल की आपने लोकेशन बतानी है तो डी फोल्डर के अंदर मैंने कहा जाओ उसके अंदर यू एन नाम की फाइल है उसकी एक्सटेंशन टेक्स्ट है उसको क्या कर दो रिमूव कर दो तो दोस्तों ये वाली लाइन ऑफ कोड क्या करेगी ये यू एन नाम की जो फाइल है जिसके अंदर सिर्फ वो वाला रिकॉर्ड पड़ा हुआ जिसको मैंने डिलीट करना था उसको ये क्या कर देगी रिमूव कर देगी और बाकी सा, बाकी सारे का सारा रिकॉर्ड ऑलरेडी मेरा क्या हो गया सिक्योर हो चुका क्योंकि उसमें मैंने ऑलरेडी कहाँ भी जवा दिया नई फाइल के अंदर तो सिंपल है मैंने यहाँ पे एक और कमांड लिखूंगा वो ये कि जो नई फाइल मैंने क्रिएट किया जिसका नाम मैंने यू एन रखा हुआ है उसका नाम तब्दील करके क्या रख दो यू एन नाम रख दो उसका ओके तो मैंने यहाँ पे लिखूंगा री कर दो मेरी फाइल को तो री नेम री नेम के अंदर दोस्तों हम पहला आप ओल्ड नेम बताते हैं न्यू नेम बताते हैं तो मैंने कहा डी फोल्डर के अंदर जाओ उसके अंदर यू एन वन डॉट एक्सटेंशन टेक्स्ट के नाम से जो फाइल है ना यू एन वन के नाम से जो फाइल है उसको नया नाम दे दो क्या यू एन डॉट टेक्स्ट ओके तो सिंपल यहां तक आपको समझ आ गई मैंने कहा रीनेम करो ओल्ड नाम उसका मैंने कहा डी ड्राइव के अंदर यू एन वन के नाम से एक फाइल है जिसकी एक्सटेंशन क्या है टेक्स्ट देन मैंने दिया कॉमा देन मैंने उसका न्यू नाम दिया मैंने कहा डी ड्राइव के अंदर ही उसका नया नाम क्या रख दो यू एन और डॉट उसकी एक्सटेंशन क्या रख दो टेक्स्ट के नाम से ओके यहाँ तक समझ आ गई ओके सिंपल यहाँ तक सिंपल ये कोड था आपके दोस्तों तो ये देखें सक्सेसफुल मेरा कोड सारा कम्प्लीट हो गया अब मैं ये आपको दिखाता हूँ पहले एक दफा ये देखें अब कौन कौन से आपके पास रोल है मैंने वन जीरो वन वन जीरो टू वन जीरो थ्री वन जीरो फोर एंड वन जीरो फाइव मैं वन सॉरी वन जीरो सिक्स वन जीरो सिक्स को मैं आपके सामने क्या करूँगा डिलीट करूँगा और फिर आपको मैं नया नई फाइल भी दिखाऊंगा और आपने देखना कि वन जीरो सिक्स वहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता होगा ओके तो ये मैं पहले इसे कर देता हूँ क्लोज क्योंकि मैं आपको नई फाइल जब बनेगी वो दिखाऊंगा तो मैं इसको कंपाइल एंड रन तो दोस्तों ये देखें कहते रोल नंबर फॉर डिलीटेड मैं कहता हूँ वन जीरो सिक्स मैंने एंटर हिट किया तो कहते हैं वो देखें आपको कह रहा जी रिकॉर्ड इज डिलीटेड ओके तो मैंने एंटर हिट किया एंटर हिट किया अब मैं आपको दिखाता हूँ जाके न्यू फाइल जो क्रिएट हुई है यू एन नाम की फाइल क्रिएट हुई है और ये देखें दोस्तों सक्सेसफुली वन जीरो वन वन जीरो टू एंड वन तो बूम गई देखें वन नाम का कोई भी रिकॉर्ड से वो यहाँ पे नहीं है तो ये दोस्तों ये देखें हमने सक्सेसफुली अपना काम कम्प्लीट कर लिया तो आई होपफुल आपको समझ आई होगी तो दोस्तों ये थी आज की लास्ट वीडियो मेरी सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज के कॉन्ग्रेचुलेशन आज हमारे सारी लेक्चर सीरीज पूरी हो गई हैं। नेक्स्ट वीडियो से प्रॉपर मैं आपको अब आप प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा और गेम्स डेवलप करना सिखाऊंगा सी प्लस प्लस लैंग्वेज के ऊपर तो आई होप फुल दोस्तों आपको मेरी वीडियो ये तमाम लेक्चर अच्छे लगे होंगे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और दोस्तों कुछ नया सीखेंगे तब तक अल्लाह हाफिज़